애터미 회원 여러분 안녕하십니까 어, 국경 없는 글로벌 경쟁 시대에 여러 가지로 수고가 많습니다 어, 그런데 저는 개인적으로 이 애터미 사업자분들 또 애터미 회원분들이야말로 어, 이 시대의 애국자라고 생각하고 있습니다 그럼 뭐가 애국자냐 애국자는 열심히 일해서 정의로운 방법으로 열심히 일해서 많은 세금을 내는 사람들이 가장 애국자라고 생각합니다. 만약에 우리가 성공해서 많은 세금을 내면 은 국가는 그 세금을 가지고 국방을 하고 치안을 하고 행정을 하고 외교를 하고 등등 국가를 경영하는 데 필요한 모든 공무를 수행한가 아울러서 사회적 약자들에게 이전 소득을 또 제공해 줍니다. 그렇게 되니까 우리 사업자들이 스스로 성공해서 많은 돈을 벌어서 그리고 많은 세금을 국가에 낸다면 그보다 더 애국자가 없습니다. 그런데 우리 사업자들은 자신의 성공뿐만 아니라 파트너들의 성공까지 후원해 준다면 얼마나 큰 애국자입니까? 현재 우리나라에서 가장 지금 큰 골칫거리가 일자리 문제와 소득 분배 문제입니다. 그런데 이 일자리 문제와 소득 분배 문제는 선진국들도 골치를 앓고 있는 문제이고 어느 누구도 주장만 하지 그 대안이 무엇인가에 대해서는 전혀 어떤 대안을 제시하지 못하고 있습니다. 그런데 바로 예터미 사업은 작은 자본으로 많은 일자리를 창출하고 그리고 많은 사업자들에게 소득을 이전해 줌으로써 또는 소득을 분배해 줌으로써 또 많은 세금을 내게 됨으로써 국가에 충성하고 그 다음에 애국하고 있는 길입니다. 그런데 우리가 이 사업을 해서 애터미 사업을 해서 성공하려면 어떻게 해야 되느냐 하는 문제가 있어요. 가장 중요한 것은 고객을 설득하고 또 신규 사업자를 설득하는 문제입니다. 설득, 퍼세션, 설득하는 문제예요. 설득은 무슨 거짓말이나 허풍이나 또 강요에 의해서 되는 것이 아닙니다. 그러면 고객을 설득하려면 어떻게 해야 되냐 하는 문제가 있어요. 특히 이 애터미 사업은 설득산업 중에 설득산업이에요. 우선 우리 애터미 제품을 사용하도록 소비자 또는 고객을 설득해야 하는 일뿐만 아니라 신규 사업자가 사업을 할수 있도록 설득에, 설득을 하지 않으면 설득에 성공하지 않으면 그 누구도 성공할 수가 없습니다. 그래서 설득이야말로 가장 중요한 사업 성공의 수단이라고 할 수가 있습니다. 그럼 설득을 어떻게 할 거냐 하는 문제 예로부터 그러니까 지금부터 2300년 전에 그리스의 고대 그리스의 철학자 고대 히라베 철학자 아리스토텔레스는 수사학 레토릭이라는 책에서 설득의 세 가지 수단을 제시합니다. 그세 가지 요소라는 게 뭐냐 하면 첫째가 로고스라고 하는 겁니다. 로고스는 오늘날 영어에서 로직, 논리, 논리라는 말의 어원입니다. 그러니까 설득을 하기 위해서는 첫째, 논리적 설명력을 갖춰야 된다는 거예요. 논리적 설명력. 논리적 설명력이라는 이말 속에는 두 가지 뜻이 있습니다. 하나는 상대를 설득하기 위해서 자기가 사용하는 설득자가 사용하는 단어 다시 말하면 용어가 명확해야 된다는 것이고 두 번째는 동원한 용어가 문법 구조에 맞도록 되어 있어야 된다는 거예요. 아무리 좋은 용어를 동원해도 주어, 동사, 목적어, 보호가 맞지 않으면 도대체 무슨 말을 하는지 모르기 때문에 설득이 되지 않는다는 거예요. 그러면 예를 들어 해모임을 복용하도록 설득하려면 은 해모임의 가장 핵심적인 내용을 알고 있어야 되고 그것을 논리에 맞게 우리 말 구조에 맞게 설명할 수 있어야 된다는 거예요. 이게 라직입니다. 이게 소위 로고스라고 하는 거예요. 그러면 이 로고스 논리적 설득력을 향상시킬 수 있는 방법은 뭘까? 그건 왕도가 없습니다. 강의를 듣고 어, 많은 세미나에 참석하고 파트너와 스폰서가 서로 대화를 통해서 정보를 주고 받고 그리고 가만히 듣고 있어서는 안되고 
휴대폰이나 또는 노트를, 노트에 그 중요한 내용을 기록하는 습관을 가지는 게 중요합니다. 그런데 세 가지 요소 중에서 알소테르스는 이 논리, 다시 말하면 로고스가 차지하는 비중이 10%라고 이야기합니다. 두 번째는 아무리 논리적으로 설득을 해도 인간은 감정 또는 감성의 동물이기 때문에 감성을 자극하지 않으면 설득이 되지 않는다는 거예요. 두 번째가 파토스라고 하는 겁니다. 파토스는 감성적 호소력입니다. 감성적 호소력. 이 감성적 호소력을 기르려면 은 현재 자기가 지금 설득하려고 하는 사람의 말을 들어야 됩니다. 다시 말하면 자기 말만 하는 게 중요한 게 아니고 상대방의 말을 경청해야 돼요. 그래야만 상대방이 지금 어떤 기분 상태인지를 알 수가 있다는 거예요. 기분이 좋은 상태인지 즐거운 상태인지 슬픈 상태인지 기분이 나쁜 상태인지를 알아야 그 분위기에 맞게 논리를 전개할 수가 있다는 거예요. 그래서 아리스토텔에서는 설득의 3요소 중에 로고스가 10% 그리고 파토스가 30%라고 했습니다. 그러니까 로고스보다 논리적으로 이해하는 것보다 이야기하는 것, 설명하는 것보다 상대방의 감정을 이해해 주는 것이 또 상대방의 감정에 맞게 이야기하는 것이 세배의 효과가 있다는 얘기입니다. 30% 그럼 남은 60%가 남아있죠. 이 60%가 뭘까 하는 거예요. 이것을 알스호텔에서는 에토스라고 했습니다. 에토스는 그 사람의 인격이나 품성에서 우러나오는 인간적 신뢰감입니다. 그 사람을 믿을 수 있느냐 하는 문제예요. 아무리 논리적으로 얘기하고 아무리 감성을 자극해도 그 사람을 믿을 수 없다면 전혀 믿지가 않는다는 거예요. 저는 믿지를 않는다는 거예요. 따라서 설득을 하는 데 있어서 가장 중요한 요소가 그 사람의 평상시 일상생활에서의 생활 태도라는 거예요. 그 사람이 어떤 사람인가 하는 게 가장 중요하다는 거예요. 만약에 그 사람을 인간적으로 믿을 수 있다면 논리가 좀 딸리고 뭐또 감성적 호소력이 좀 떨어지더라도 믿는다는 거예요. 그러나 그렇지 않으면 아무리 논리적으로 설명하고 감성의 호소에도 믿지 않는다는 겁니다. 그래서 설득에 있어서 가장 중요한 게그 사람의 인간성이라는 거 인간성 인간성 KBS에 진품명품이란 프로가 있습니다 굉장히 저는 즐겨보는데요 한 번은 오 얼른 봐도 아주 명필의 그 유목이 나왔어 글자가 나왔단 말이야 이? 글자가 또또 좋아 논어에서 나오는 글자예요 근데 거기에 낙관이 없어 도장이 안 찍혀있으니까 누구 건지 몰라 그러니까 그걸 소장한 젊은이가 그걸 들고 왔어. 이게 누구 거냐. 보니까 내용도 좋은데다 글씨도 기가 막히게 명필이야. 그래서 이제 뭐, 어, 저 패널들이 적어내죠. 뭐, 천만원, 이천만원, 삼천만원. 그러고 막 계속 나와. 그런데 가격이 얼마가 나왔냐 하면은 제로. 딱 보여왔어. 제로. 근데 통상 아무리 가품이라도 10만원을 줍니다. 뭐 때문에? 표구비용으로. 그래서 아무리 가짜라도 표구비용 10만원을 쳐주는데 어 이건 말이지. 이렇게 명필인데 가격이 제로가 딱 나온 거야. 깜짝 놀라가지고 패널들이 가짜입니까? 그러니까 아닙니다. 진품입니다. 아니 진품이 어떻게 가격이 제로입니까? 이완용의 글씨입니다. 그글 내용이 아무리 좋고 아무리 잘 썼어도 그걸 쓴 사람의 인품이 형편없다 그 말이야. 그러니까 제로 자판에 마이너스가 없어서 마이너스를 못 썼습니다. 다시 말하면 입으로는 당신을 성공시켜 주겠소, 가정 경제를 어떻게 하겠소, 이렇게 감은 이설을 아주 아름답게 이야기하는데 소원 시커멓다면은 진정성이 없는 거예요. 진정성이 없는 거예요. 그건 가짜예요. 가짜는 가짜는 가격을 쳐주지 않습니다. 대구의 아줌마가 어디 헌책을 하나 들고 덜렁덜렁 들고 왔어. 
무슨 책인지 몰라서 감정을 받으러 왔어. 보니까 책에 뭐 낙서가 돼 있고 그래. 그런데 그 조그마한 얇은 책인데 그 감정가가 1억이 나왔어. 1억이 나왔다. 전부 깜짝 놀린 거야. 어떻게 저기 낙서된 책이 누군가 글씨를 써놓고 동그라미를 해놓고 책을 보니까 그렇게 생겼어. 저게 어떻게 1억일까? 뭐별 두껍지도 않은데. 근데 심사위원이 하는 말씀이 이 책은 이태계 선생이 보신 책입니다. 이태계 선생이 본 거야, 그걸. 그리고 그 낙서도 이태계 선생이 해놓은 거야, 그걸. 그러니까 그게 이태계 선생의 인품 때문에 그 낡은 책이 1억이 나온 거야. 1억이 나왔어. 그러니까 똑같은 책을 봐도 이완영이 본 것과 이태계 선생이 본건 다르다. 뭐가 다릅니까? 그 사람이 인품이 다르다, 인품. 자, 오늘 이 로거스 파토스 에토스에 대해서 말씀을 드렸는데 그 개념이 무엇인가 그거 몰라도 돼요 하나만 아시면 됩니다 진정성이 있어야 된다 오센티시티 진정성 20세기는 기교 시대 그리고 기술 시대였다면 은 21세기를 진정성의 시대라고 학자들은 이야기합니다 이제 기업이 진정성이 없으면 은 아무리 좋은 제품을 만들어도 고객은 그걸 사지 않는다. 좋아하지 않는다는 거예요. 그래서 지금 현재 기업의 거의 모든 대부분의 광고가 특정 제품을 선전하는 것도 있지만 은 대부분은 기업 이미지 광고입니다. 진정성, 진정성을 알리는 에트미 사업의 성공 여부는 새로운 고객 그리고 새로운 사업자의 설득이 성공하느냐 여부에 달려있는데 그것은 어떤 기교 문제가 아닙니다. 이건 진정성의 문제예요. 진정 나는 당신을 위해서 당신이 잘 살았으면 좋겠고 당신이 성공했으면 좋겠고 당신이 원하는 바를 이루었으면 좋겠다 나하고 같이 내가 당신을 진정 돕겠다 요게 눈을 통해서 말을 할때 다시 말하면 입이 아니라 눈을 통해서 자신의 온몸에서 풍겨 나오는 요것을 학자들은 표정이라고 그랬습니다 그 사람 몸에서 풍겨 나오는 바디랭귀지가 그렇게 이야기할 때 설득에 성공할 수 있다. 그래 처음만 가지고는 안 되고 자꾸 만나야 된다. 사람은 자꾸 만나면 좋아진다. 즉 정이 들어서 자꾸 만나는 것이 아니고 만나다 보니까 정이 든다. 자 사업자 여러분, 우리 애터미 회원 여러분, 자 무한 경쟁 시대에 여러 가지로 수고가 많습니다. 특히 제가 보니까 여성 사업자들은 일인 오역을 하는 경우가 많아. 집안일 해야지 시부모 봉양 해야지 맨날 투덜대는 남편 밤낮으로 달래야지 애들 돌봐야지 그리고 파트너 돌봐야지 이런 오역이에요 얼마나 힘들겠어요 그러나 이런 것들이 모두 진정성을 가지고 하면 즐거운 것이 될 수가 있습니다 사업자 여러분 그리고 애터미 회원 여러분 모두 성공하시기 바랍니다 감사합니다